ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പുട്ടാസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഇഡലിയൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റീമർ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വെന്തോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അവർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാവൂ ആറി വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന കടായിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട വറുത്തെടുത്ത ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി വരുന്ന വരെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് സവാളയാണ് രണ്ട് ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വഴന്നൊന്നും വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊന്നും മാറി വന്നാൽ മതി അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെന്തൊന്നും പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഒരു ഷഗ്ഗലം കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഞാനിത് ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ളതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലവറും വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത്